Merhaba arkadaşlar. Bugün Da Vinci Research'te lob video yani döngü videosu nasıl hazırlanır? Bununla ilgili kısa bir çekimimiz olacak. Bazı arkadaşlarımız özellikle kısa videoyu lob video yani birbirini takip eden videolara dönüştürerek döngü videosuna dönüştürerek oynatmak isteyebiliyor. Özellikle sosyal medyada bu tip içerikleri zaman zaman TikTok'ta vesaire görebiliyorsunuz. Ama bunu uzun olarak yani daha uzun boyutlu olarak bunu nasıl hazırlarız? Bu videomuzda kısaca bunu anlatmaya çalışacağız. Bunun iki yolu var arkadaşlar. Birincisi edit ekranında iken şuradan medya ekleyip şöyle bir medya ekleyelim arkadaşlar masa üstümüzden. Daha sonra da bu medyamızı bir lob videoya dönüştürelim bakalım. Evet videomuzu ekledik. Şuraya ekledik. Bazı arkadaşlarımız bunu şöyle yapabiliyor arkadaşlar. Bu bir yolu ama bunu önermiyorum. Bu çünkü Da Vinci Research lob video oluşturmanın başka kısa bir yolu da veriyor. Bunu mesela buradan videoyu kopyalayıp şuraya imleci alıp her sona gelip yapıştırarak çoğaltabilir ve istediğiniz kadar boyutta bir video oluşturabilirsiniz. Bu bir yöntem. Hatta bunun aralarına şöyle şu şekilde geçiş efekti de ekleyebilirsiniz. Tabii ki videoda kesme olmadığı için gördüğünüz gibi ne yapamıyoruz? Geçiş efektini şu anda ekleyemiyoruz. Yani şu aralarda boşluk oluşmadığı için arkadaşlar gördüğünüz gibi geçiş efekti ekleyemiyoruz. Bildiğiniz gibi Da Vinci Reserve'de geçiş efekti ekleyebilmek için şu baştan ve sonda belli oranda bir boşluğun olması gerekiyor ki buraya geçiş efekti ekleyebilsin. Şu şekilde Gördüğünüz gibi ekledik arkadaşlar. Şimdi birbirini takip eden videolar olduğu için geçiş efekti aslında videonun kayıpsız birini takip etmesi açısından uyumluluk da ifade etti ve gayet de şık oldu gördüğünüz gibi. Yani bu tarzda istediğiniz gibi videoyu uzatabilirsiniz. Geçiş efektleri ekleyebilirsiniz ve bir döngü videosu oluşmuş olacaktır. Tabii ki burada da boşluk yok. Ve hemen burada da bir boşluk oluşturalım. Ve buraya da bir geçiş efekti ekleyelim. Sonra hemen gelelim şurada da bir tane oluşturalım arkadaşlar. Yani kısa burada kesilme boşlukları olması lazım ki efekt ekleyebilirsiniz. Aksi takvide efekt orada çalışmıyor gördüğünüz gibi. Hemen ekleyelim. Şöyle getirdik. Bunu da burada ekledik. Aslında hepsine şunun üzerine sağ tıklayıp bütün seçili alanlara ekleyin şeklinde bölüm var aslında. Otomatik olarak tamamını da ekleyebiliyorduk ama eklemedik. Teker teker yapmış olduk. Şimdi buradan oynattığınız zaman şöyle gelsin. Hatta buradan da döngü oynatalım. Şöyle oynadığı zaman gördüğünüz gibi bir döngü videomuz oluşmuş oldu. Cross Dissolve çapraz solma efekti de gayet de şık yakışmış oldu. Çünkü birbirini takip eden video olduğu için çok fazla geçiş efekti hissedilmiyor. Bu istediğiniz kadar bunun boyutunu çoğaltabilirsiniz sonuna ekleyerek. Ama ben size bunu anlatacağım yöntem bu değil arkadaşlar. Bunu durduralım. Bunları da buradan kaldıralım. İkinci bir yolu da döngü videosu oluşturmanın. Şuradaki yine bir efektler sekmemiz var. Hemen şurada efektler görünmüyor arkadaşlar. Üstten bunu aktif hale getirin. Altta Effects yazan bölüm var. Buradan Fusion yani Fusion Component diye bir seçenek var. Burada bir Fusion eklentisi ekleyeceğiz ki bu. Bunu ekledik. Bir başka e, döngü videosu oluşturabilmenin yolu da bu. Fusion komponentini kullanmaktır arkadaşlar. Bunu ekledikten sonra hemen şuraya gelelim. Füzyon bölümüne geçtik arkadaşlar. Şöyle bir ekran çıkacaktır. Burada hemen bir medya tola gelelim. Biz görüntümüzü buraya ekleyelim arkadaşlar. Ekledik. Şimdi buradaki görüntümüzü bu bizim füzyon eklentisine bağlayacağız. Şunu sürükleyerek. Bunu da bununla ilişkilendirdik gördüğünüz gibi. Şimdi video birbiriyle bağlantılı oldu. Şimdi döngü videosunu nasıl oluşturacağız? Bunu anlatmaya çalışacağım. Şuradan... Inspector seçeneği açık olacak. Açık değilse şu kısmı göremezsiniz. Açıkken şu aşağıda lob diye bir bölüm var gördüğünüz gibi. Bu lobu seçtiğiniz zaman artık size bir döngü videosu oluşturacaktır. Ve şuraya geldiğiniz zaman edit sekmesine biz buna tıklayalım. Şu anda bizim döngü videomuz oluşmuş oldu arkadaşlar. Ama kısa bir video gördüğünüz gibi. 4 saniyelik bir video ama birbirini takip eden görüntüler şeklinde oynatıyor. Bunun nedeni bizim oluşturduğumuz görüntü değil. Şuradaki döngüyü açık hale getirmemizden dolayıdır. Şimdi bu peki bunu uzun bir videoya nasıl dönüştüreceğiz? Bunu dönüştürmenin yolu da şunun üzerine tıklayıp bunu sürüklemek arkadaşlar. Bunu istediğiniz kadar sürükleyip büyütebilirsiniz. Şimdi şurayı küçültelim de boyutunu görelim arkadaşlar. Şu anda 1 dakikalık oldu sanırım. Şöyle devam ettiriyoruz gördüğünüz gibi. Ya da Buradan büyütmezseniz de olur. Şöyle de yapabilirsiniz. Bunun üzerine gelip clip, clip duration yani buradaki clip süresini de buradan ayarlayabilirim. Şu anda bizim süremiz 11 dakikalık olmuş. 11 dakika yeter arkadaşlar. Değiştirmeyelim bunu. 
Şu anda biz klibimizi 11 dakika haline getirdik. Ancak oynattığımız zaman şöyle bir teknik sorun çıkacak karşınıza. Video bit- bittikten sonra siyah bir ekran gelecektir. Yani şöyle diyor arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi uyarı yapıyor ve diyor ki burada no frame available for media cut 1 alanında herhangi bir medya bulunmuyor şeklinde bir uyarı veriyor. Bunu düzeltmek için şu füzyon ekranına tekrar gelin. Şunu durdurmamız gerekiyor tabi iş yaptığı için geçmiyor. Şu ekrana gelip Oğut global ayarlarını sonuna kadar getirin arkadaşlar. Sonuna kadar getirirsiniz. Ne kadar süre eklediyseniz onun sonuna kadar bunu genişletecektir. Şimdi tekrar oynatalım. Hemen şuradan oynasın arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum. Şimdi video bittiği zaman gördüğünüz gibi bunu bitirmeyecek ve devam ettirecektir. Gördüğünüz gibi devam ediyor arkadaşlar. Videomuz sona ermedi. Hatta o atlama noktasında gördük. Bir döngü videomuz oluşmuş oldu yaklaşık 12 dakikalık bir videomuz. Tabii ki aynen diğer video düzenlemelerinde olduğu gibi buna ses de ekleyebilirsiniz. Ben de masa üstünde bir ses dosyası vardı onu alayım. Şuraya ekleyelim. Ee, dolayısıyla biz buna bir ses dosyası da ekleyip buradan çıktı alabiliriz. 12 dakikalık bir videomuz var gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bunu oluşturduk. Şurada da keserim ki alttaki ses şeyden uzun olmasın. Aldık. Hatta şurayı biraz yumuşatalım. Şimdi gördüğünüz gibi yaklaşık 11 dakikalık, 11 buçuk dakikalık bir döngü videomuz oluşmuş oldu. Altında bir sesi de var.
Thank you.